हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम ट्यूटोरियल आज है ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी आज हम जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्स है वो भी हम जानेंगे अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाए ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है रिसेंटली इन हुई डे चाइनीज लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड हाल ही में किस दिन चाइनीज भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है और इसका ऑप्शन है अप्रैल 15, अप्रैल 17, अप्रैल 18, अप्रैल 20 और इसका आंसर है अप्रैल 20। अप्रैल 20 को हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है और इस दिन चाइनीज साहित्य कविता और भाषा जो विश्व संस्कृति में प्रभाव विस्तार करता है उसको दर्शाया जाता है और दे एम्स टू ऑब्जर्व टू एजुकेट पीपल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द चाइनीज लैंग्वेज और इस दिन चाइनीज लैंग्वेज का जो इतिहास है उसके बारे में लोगों को जानकारी दिया जाता है और ये द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस ये चाइनीज लैंग्वेज डे वाज ऑब्जर्व ऑन 12 नवंबर 2010 और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चाइनीज लैंग्वेज डे जो फर्स्ट मनाया गया था वो था नवंबर 12 2020 को और ये दो से ये ट्वेंटी अप्रैल को शिफ्ट हो गया क्वेश्चन नंबर टू हुई चीज स्टेट बिकम फास्टली लॉन्च जियो टैग कम्युनिटी किचन हाल ही में किस राज्य ने सर्वप्रथम जियो टैग कम्युनिटी किचन का लॉन्च किया है और इसका ऑप्शन है हरियाणा उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल गुजरात और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रैल 19 2020 को ये फास्ट जियो टैग कम्युनिटी किचन का लॉन्च किया है अराउंड सेवन Community kitchens located in 75 districts were geotagged. Is geotagged के द्वारा 75 जिलों में 7,368 community kitchens का launch किया गया है और the state government of Uttar Pradesh works with Google to geotag community kitchens in the state. और ये Uttar Pradesh सरकार ने Google के साथ tie up किया है ये geotag community kitchen के launch करने के लिए और this was done through religious organisations. एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और ये जियो टैग कम्युनिटी किचन्स जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परिचालित किया जाता है और दिस एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स और ये इस एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स के द्वारा डेवलप किया गया क्वेश्चन नंबर थ्री हुई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स एयर इवोकेशन पॉड फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट हाल ही में किस संस्था ने एयर इवेक्यूशन पॉड जो कोविड 19 पेशेंट के लिए डेवलप किए हैं और इसका ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी डीआरडीओ इसरो और इसका आंसर होगा इंडियन नेवी ये इंडियन नेवी का जो साउदर्न कमांड कमांड जो कोची में वो ये डेवलप किया है और इसका नाम दिया गया है एयर इवोक्यूशन पॉड और इस पॉड को डिजाइन किया है तो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ नवाल एयर स्टेशन इंडियन नेवल शिप जो गरुदा कोची में और इसको इसको बनाने के लिए एलुमिनियम नाइट्रल लेबर एंड पार्फेक्स का यूज़ किया गया और इट्स वेट्स ओनली वेट्स ओनली थर्टी टू के जी और इसका कुल वजन थर्टी टू के जी और इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड और इसको बनाने के लिए कुल फिफ्टी थाउजेंड खर्च खर्च हो सकती है और इट इज़ डेवलप टू एलिप्ट कोविड नाइन्टीन इन्फेक्टेड पेशेंट्स सेफली फ्रॉम रिमोट एरियाज सच एज आईलैंड्स एंड शिप्स इन ए फुल्ली सील्ड पेशेंट्स ट्रांसफर कैप्सूल और इस एयर इवोकेशन पॉड के द्वारा इन्फेक्टेड कोविड नाइन्टीन पेशेंट को सेफली रिमोट लोकेशन से ले ट्रांसफर किया जाएगा वो फुल्ली सील्ड पैकेट में आज का चौथा क्वेश्चन है इन हुई स्टेट हैज ए न्यू स्पीसीज ऑफ ग्रीन फीड फाइबर हैज बीन डिस्कवर्ड हाल ही में किस राज्य ने राज्य में एक ग्रीन पीट फाइबर करके न्यू स्पीसीज का डिस्कवर्ड किया गया और इसका ऑप्शन है बिहार पंजाब अरुणाचल प्रदेश गुजरात और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश द न्यू स्पीस ऑफ ग्रीन फीट फाइबर डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स और एक नया स्पीसीज जो ग्रीन पीट फाइबर हो है वो डिस्कवर्ड किया है अरुणाचल प्रदेश के एक रिसर्च टीम ने और इट वाज नेम और इसका ने, नाम दिया गया सालाजर स्पीड फाइबर और ये एक सालाजर सिलिंथ्रीन जो एक जे के रावलिंग का बुक हैरी पॉटर का एक फिक्शनल कैरेक्टर है 
और बेनम स्नेक्स हुईच हैव द सेंसिंग पीड ऑर्गन बिटवीन द आईज एंड नोस्टिल्स ये जहरीला साप जिसके सेंसिंग पीड ऑर्गन है वो, वो जो उसके आँख एंड नाक के बीच में और टू अदर स्पीसीज ऑफ अरुणाचल पीड वाइबर्स इंडिया फिफ्थ ब्राउन पीड वाइबर विथ रेडिस टिंच एंड नेस्ट्रीसिड ब्राउनिंग स्नेक और अरुणाचल प्रदेश में और दो स्पीस पाया जाता है जिसका नाम देगा अरुणाचल पीड वाइबर्स और इंडियस जो भारत का पाँचवा ब्राउन पीड वाइबर है विथ रेडिस टिंच एंड नेस्ट्रीसिड बोरिंग स्नेक जो पाँचवा क्वेश्चन है हुई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स मैग्नेटिक रैम टू एनावेल हायर डेटा स्टोरेज हाल ही में किस संस्था ने एक मैग्नेटिक रैम डेवलप किया है जिसके जिसको हायर डेटा स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकते हैं और इसका ऑप्शन आई आई टी विप्रो डी आर डी ओ टी सी एस और इसका आंसर है आई आई टी और ये आई आई टी इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मंडी में उसको ये ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ये मैग्नेटिक रैम को डेवलप किया और दिस मैग्नेटिक रैम इज फास्टर और इस मैग्नेटिक रिम है जो प्रीवियस वर्जन से बहुत फास्टर है और ये बहुत पावर कंज्यूमिंग है और ये छोटे से वॉल्यूम में ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी कर सकते हैं और द स्पिन ट्रांसफर टॉर्क बेस्ड नैनो स्पिन स्पिन ट्रॉनिक डिवाइस इज एक्सपेक्टेड टू पुट एन एंड टू कंप्यूटर डाटा लॉस ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ पावर सप्लाई इसमें एक स्पिन ट्रांसफर टॉर्क टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है जिसके द्वारा अगर कोई अन इंटरप्ट पावर कट होता है तो कंप्यूटर का डेटा लॉस नहीं होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट व्हिच इज़ द मोस्ट डिजिटली स्किल्ड नेशन इन द वर्ल्ड हाल ही में एक रिपोर्ट पेश किया गया है जिसके द्वारा कौन सा देश मोस्ट डिजिटली स्किलफुल नेशन बन गया है और इसका ऑप्शन है चाइना इंडिया रशिया यू और इसका आंसर होगा इंडिया According to the Gartner 2019 Digital Work Workplace Survey, India has become the world's most digitally skillful country in the world. Gartner 2019 के Digital Commercial Survey के अनुसार भारत दुनिया का सबसे डिजिटल स्किलफुल देश बन गया है. और India is followed by the United Kingdom and United States. और India के पीछे है United Kingdom and United States. 27% of of Indian digitally workers of are skilled experts in digital technology for work purpose. 27% भारतीय डिजिटल टेक्नोफोलिस के कार्यकर्ता काम को उद्देश्य के लिए डिजिटल प्रयोग करता है और उसका कौशल विकास होता है सेवन आउट ऑफ टेन एम्प्लॉयज इन इंडिया आर रेडी टू एडोप्ट न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी हर देश में से सात इम्प्लॉय जो इंडिया के हैं वो हर सेकेंड में डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाता है क्वेश्चन नंबर सेवन हुईज ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप पार्सोनल प्रोडक्टिव कोवरल सोर्स हाल ही में किस संस्था ने पार्सोनल प्रोडक्टिव कोवरल सोर्स का डेवलप किया है इसका ऑप्शन है डीआरडीओ इसरो सीएसआईआर एस आई आर नान और इसका आंसर है सीएसआईआर ए सीएसआईआर अप्रैल 18 टू को ए नेशनल एरो लेबोरेटरी जो एन उसके साथ एक पार्सोनल प्रोडक्टिव कोवरल सोर्स का डेवलप किया गया और इस सूट को इस सूट को बनाने के लिए पॉलीप्रोफिनिल स्पून जो मल्टी और नॉन वेन फैब्रिक को इस्तेमाल किया गया और ये द पॉलीप्रोफिनिल स्पून शूड बी यूज्ड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ हेल्थ वर्कर्स एंड नर्सेस और इस पॉलीप्रोफिनिल स्पून सूट जो डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और इस संस्था ने हर दिन 30,000 हज़ार सूट मेड कर सकता है इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द इंड थैंक यू